，手里，哎，我怎么感觉我的两条腿不听使唤呢？你快帮我看看我这腿。好的，老爷，我给你看一下。躺得太久了，回头我帮您开一些疏通经络的药，慢慢会好起来的。嗯，舍利，名家，哎，你送送舍利。是，爹。啊，走吧。老爷。现在能够醒过来，已经是万幸了。老爷这腿啊，一时半会儿是好不了了。我爹性格刚强，这个事情暂时不要告诉他，以免影响他的情绪。放心吧，少爷。去吧。哎。谁说不是呢？不但这个月的工钱没发，连买原材料的钱都没了。哼。都是这帮贼给闹的，害得咱们远山药厂到了这步田地。哎，我看啊，这药厂是真撑不住了。这些成料的原料用的不是人参就是鹿茸，这得花多少银子呀？谁说不是呢？我看啊，咱们哥俩也得骑着驴找马，寻思寻思，赶快找个下家吧。嘿，我看也是。老爷，该吃药了。不，不，不喝了。我没有心情，不喝药了。老爷，老爷，好点没有啊？老二，我来了，我来伺候老爷，你歇着去吧。那就有劳大姐了。嗯。哎，妙涵。啊，老爷。你让明海赶快回来，是时候该回来了。老爷，您是说答应明海回家了？哎。这一次啊，明江跟明海啊，舍生忘死来救我，使我能够死里逃生，所以感慨颇多呀。人生不过如同蝼蚁啊，什么荣华富贵、家财万贯，都是过眼烟云，那比得了天伦之乐呀。经历了这一次生死，我杜某人感觉到。父慈子孝，兄弟同心，才是我最愿意看到的杜家的景象啊！太好了，老爷，我这就去把明海接回来。老爷啊，你看看明江，他为了你啊，操心劳累的人都瘦了一圈了，哎呦，看着多可怜呢。大太太说的对，大少爷知道老爷出事之后，费尽心力，彻夜不眠。大管家，话不能这么说，这都是儿子应该做的。老爷，我看你啊，人那么虚弱，大连我好心痛啊。虽然咱们家有大管家主持的家宴，但是你想一想啊，这也不是长久之计。我觉得吧。还不如让明江出来主事，这样才能安定人心呢。啊！哦，对，大少爷做事一向稳重，他一定能当此重任。大管家，爹早晚会好起来的。等爹全好起来，明江把一个兴旺发达、好好的度假还给您。明江，我也想。就这会儿，让你出来主事啊！可是现在还不是时候。经此劫难，杜家的现银已被抽尽，杜家所有的产业失去了这些周转资金，就像是一个人呐、啊。
，失去了流动的血液，未来只能是垂死挣扎，举步维艰。我怎么能在这个时候，把这么一个烂摊子，交给明江呢？况且啊，明江还年轻啊，他应该好好的再去历练历练。你放心，早晚有一天。我会把一个兴旺的度假交给你们兄弟二人去经营的。是，爹。老爷。穆大莲，若是没有什么旁的事，你们就先回去歇息吧。富贵，你留下，有些事情还要跟你说说。好。娘。老爷。那我先走了，爹，我走了。富贵，老爷，药厂的事情我已经知道了。说到底啊，不能怪那些靠工钱过活的穷苦人呐。哎，后来工人们被安排的怎么样了？嗯。是这样的，老爷，我已将部分资金呢拿出来，给工人们发了这个月的工钱。现在老爷都醒过来了，工人们都有了盼头，做事有了干劲。但是，但是什么？我们药厂生产的几味贵重补养成药，所用的灵芝、人参、鹿茸，都是用的等级最高的原料。但是我们现在周转不灵，没有钱再进这些贵重的药品，这样就会面临停产。哎呀，我本想集资，而且也想过借一些高利贷。借什么高利贷？借了高利贷，无异于饮鸩止渴。古往今来，借了高利贷的多少妻离子散，家破人亡。我杜远山呢，早就发过誓。第一。我不发放高利贷。第二，我也不借高利贷。好，老爷说的对。但现在我们生产的深溶灵芝丸，原料只够生产三天。三天之后，怕是就要停产了。富贵，接下来，你替我办好三件事。第一，三天之后，立即关停。深溶灵芝丸车间，工人放假，但是工钱照给。第二，把库房里我旧时收藏的那些个古董变卖，置换成现金。第三，赶快找到质优价廉的原料，不能让远山药厂的补养成药砸了我。老爷真是脑子坏了，现在居然每次。把杜明海这种逆子跟你相提并论，到这个时候了，他还不肯撒手杜家的大权，这不明摆着要分一半给杜明海吗？娘，这事也不能太急，爹有爹的想法，凡事顺其自然吧。凭什么？凭杜明海成事不足败事有余，让咱们杜家足足多掏了两万大洋。就凭他是爹的亲生儿子。你这个爹，这叫做偏心。杜明海这种人，烂泥扶不上墙。杜家上上下下就你一个成器的，他看不出来吗？哎，这本放，这本放啊！哎，辛苦了。哎呦，哎，哎放这儿，放这儿。明海，哎，明海，娘、哎，快快快，跟娘回家。不是回家干嘛呀、啊？你爹发话了，这次你拼了命救他，他都看在眼里。真的假的呀、啊？你爹想让你回去，快跟我回去！别别别，这儿啊，还是算了吧，我不回去了。你就跟爹说一声，真的。为什么？听你娘的，回去吧。那不行，他让我走我就走，他让我回我就回。他以为他是皇帝啊。哎呀，这孩子怎么说话呢？就当帮我一个忙吧。因为我也想回杜府。娘，这样让我回去也简单，你答应我一个条件
。什么条件？你说。我回去就要娶她。呃，这不白日做梦吗？我娶她怎么是白日做梦啊？不答应是吧？不答应算了。哎，你二太太，您别急，我回头劝劝。过来！一个大男人有事不会自己过来说。那个，你是不是真的想让我回去啊？那当然了，你回得了杜甫，我才能回得了杜甫啊。那你答应做我媳妇儿？哎，叫你乱说！哎哎哎！叫你乱说！你怎么还打人呢？你，泼妇吗？这不是？这不是明海吗？是哪阵风把你给吹回来了？你终于肯回家了？我可没说我要回来啊，我就过来看看你条腿。<笑>那也很不错了。要是你天天能够盼望着回家，一心想着将来可以子承父业，那也是杜家的福分呢、啊。我可没有跟你说过我要子承父业，您的大家大业还是留给我哥吧。呃，但是将来保不齐啊，没准可以上你药厂里帮个忙，那也很不错呀。那什么，那腿怎么样啊？死不了人。那这样吧，要不然我带你出去转转。嗯、你，你准备带我去哪儿啊？甭管去哪儿，估计你那条腿啊，老在这屋里这么窝着，对你伤不好。怎么样，去不去？哎呦，难得你有这份孝心呢、啊。行。这次我听你的，等着啊！走，快走！快点，快点，快点！老爷，老爷，走，快走！快快快快，来！哎哎哎哎！哎，老爷小心啊，慢点慢点！哎，小心！走走走走，这边，哎，慢点慢点，来来，老爷，扶你，哎，谢谢，慢点，慢点啊，看这样子还真是不错啊啊！杜明海，你个王八蛋！若云怎么了？还不是因为那个不成器的二少爷？好，那咱们去看看。哎，若云。这这这这这这，坐这坐这坐坐这，你坐哪儿，爹？哼，去。杜老爷，这里是以德大药房，是由您给我的盘缠所开的，所以说起来也算是您的家产。啊，不错呀，店虽不大，干净利落，井井有条啊。我听二少爷说，您的脚疾难愈。之前答应过您，不再踏入杜家的，所以才出此下策。希望老爷您别介意。小七，瞧你这话说的，我爹能介意吗？是不是爹？是。老爷，若是您信得过我的话，就让我帮您把脉，治治您的伤吧。哦，那就有劳你了。你让我骗大太太，我以为你回去给你爹讨饶，结果你都是为了这个狐狸精。不是你在这吵吵什么呀？啊，我爹在这儿呢，有没有规矩了？你干嘛不跟我说清楚啊？下回你再骗我，我把你腿打折。我凭什么告诉你啊？你老爷，您这伤是气血亏虚所致。若是用补气养血的归脾汤加以调养，加上每日针灸，疏通经络，这样子以十天为一疗程，我相信你很快就能见效。明海，你听见没有？他说的很在行。我跟你说，小七肯定能给你治得活蹦乱跳的。老爷，这里还有一个药枕，这里面的中药也是养气补血的，您使用这个对你的伤也有帮助的。真是劳你费心了。
，明海，嗯，帮我收下。哦，爹，这不合适吧？这怎么也得让你媳妇儿接着呀。我让你帮我收下，那我收了啊。嗯，哎，不就一破枕头吗？说的那么热闹，跟得了宝贝似的。老爷，你怎么敢收下这个药枕呢？你忘了当初他是怎么害你的？你就少说两句吧。我心中啊，自有分寸。老爷，这一次呢，除了帮您诊疗之外，其实我还有一事相求。我就知道，没有白拿的事。哎，你说吧，只要是我能够做到的。最近，我研制了一种红伤药，它除了能够止血止痛、消肿去瘀。还能够去腐生肌、消炎镇痛，对各种跌打损伤都挺有疗效的。最重要的，它除了能够外敷之外，还能够内服。啊，是啊，现在时逢乱世，到处兵荒马乱，硝烟四起的，这服药对百姓倒是有好处，不知道成本会不会很高啊？这杜老爷您放心，这个药材呢，都是用一些。三七、赤芍这些比较廉价的药材所制的，所以成本低廉，很适合大规模生产。如果老爷您觉得这药管用，我愿意无偿的将这个药的秘方告知远山大药厂。小琪啊，真是要谢谢你啊！你这哪里是求我呀？你这是要从根本上来救我们远山药厂啊！杜老爷，那就有劳您一事了。好，好。大爷，您就不怕他给你下毒吗？大莲，你闭嘴吧！我这大半条命啊，已经没有了，剩下这小半条命。要是想拿走，就让他拿走吧，有什么好害怕的？再者说了，他要真害我的话，会在这光天化日、众目睽睽之下吗？还是杜老爷您大度啊！算了，爹，我身上有伤，哎，我来替你试，行不行？放手，只有我亲自试吃，才能够决定啊，是不是大规模投产，对吗？水。小七啊，三天之后，我给你个准话。那好，我就在此静候佳音。若是此药真能投产，我一不要钱，二不要名。只求老爷能够让我主抓此药，以确保此药的品质。嗯，你这丫头，真是得寸进尺啊！哎呦，大娘，您这话说的我就不明白了。人家为了咱们家好，他怎么就得寸进尺了？杜明海，你这就是引狼入室啊！哎，肖大小姐，您说这话我就更不明白了。我跟你说，我这是为我们杜家请了一位财神爷，你要是不懂，就别在这瞎掺和，行不行？都不要吵了。杜老爷，若是此药真的能投产，我保证三个月之内，让杜家药厂可以转亏为盈。要是赔了，就用这以德大药房作为抵押，我愿意赔偿一切的损失。爹，您放心啊，我和小七一定会重振杜家。嘿，什么叫你跟他重振杜家呀？他算什么东西啊？吴、哎、小七，我跟你说，你吃烤鸭喝你别推我，走走走走，哎呀，你赶紧出去，别推我。行了，真是丢人现眼，世风不古。来人，回府。呃呃，老爷，来，来。嗯。哎，您慢点，老爷。哎